，这外面是什么声音啊？怎么哐啷哐啷的响，搞得我睡不着觉啊！现在的话，咱们穿上这个拖鞋，拉开这门出来看一看啊！哎呀，响声的话是从哪传出来的呢？好像是这后面。哇、哦，这一块的都成河了，原来是下雨了啊、哦！这雨的话打在这个棚子的顶上。然后就咕吱咕吱的响，看看这边还有路灯呢，哎，挺好嘞，一共有四个路灯，在这个路灯下的话就可以看到，这雨的话、哎、下的还蛮大嘞，哇，在这个地方的话没有什么人，鞋子、毛巾，包括桌子放在这边都没事啊，就是讲话的时候好像有点回音。白天的时候还没有来这，那晚上的话愈加明显啊，可能白天比较吵吧。咱走到这个台阶上，看看这个山下，灯火通明啊，还是挺美的啊。现在的话已经接近十一点钟了，还有很多人没睡呢，灯光依旧亮着啊。它这个雨滴打在这上面，就哐哐的响，应该是这样吧。现在的话，咱就可以到这个车里面来了。哎呀，今天晚上这些东西就不收了，放在这就行了啊。这一回的话就可以上车睡觉了。打开车门，哦，外面的话比较凉快。我也忘记看车里面是多少度了，按多少？二十三也还行了。关上车门，啊，咱给这个窗户给它关上去啊，这样的话就不会有湿气了。每次没关。导致这个湿气啊老重了，摇上去之后，声音好像没那么大了啊，一半的话差不多，这回就可以躺在这床上面踏踏实实的睡个觉了。我现在睡觉呢都睡在这个床板下面，然后腿一放平啊，这就差不多了。啊，有时候会把腿翘在这上面，嘿嘿嘿，这样的话也不错啊。睡了一小会，声音越来越大了。这外面不会下大暴雨了吧？咱再出来看一看啊、哦！哎呀，想好好的睡个觉，咋就这么难呢？打开车门，再看一看。哦哟，好冷啊！哇，这大暴雨！哦哟，下的是猛。我看看这边，哐哐的，响的太厉害了。哇，好猛，声音太大了。哎，还好有个棚子，要是没有棚子啊，我估计我车就是哐哐的响了。有灯光的地方就有虫子哦，赶紧到车里面来吧，看看前车这一块，全是雨水了。今天晚上睡觉稍微是有点吵，不过睡得也挺香的。开车门。赶紧到里面来待着吧！哎呀，里面的声音没有外面的声音大哦。关上车门，哇、哦，这风刮的也好大。给这边再往上面摇一点啊、哦，这样的话好多了。盖上被子啊，咱们接着睡哦。我就说嘛，怎么这声音越来越吵了？原来下大暴雨了啊！看看这温度，二十三度啊，降不下来了。湿气比较大，百分之八十四啊！睡到第二天早上，这身上会不会黏唧唧的呢？啊，这边的窗户全都关上去了，先不管了，赶紧睡吧。这都十一点多钟了，接近十二点钟了。这一觉睡醒，早上八点多钟了，听这个外面的声音，好像还是下雨啊，应该下了有一夜了吧？来看这窗帘看一看，哇，这雨下的这么大。今天怎么走啊？我估计是走不了了。咱下来看一看，我的桌子啥的也没有潮湿啊，感觉有点冷啊。拉开车门，哇、哦，这雨下的这么大，我的天啦！还有一只鸟呢，在这下面躲雨啊。哎，桌子这一块全湿了，哇！你看山已经看不见了。全是雾，哇！我今天好像没什么吃的了，就剩一颗这个大白菜了，这可不妙呀！啊
，这边也是停了两个车，没有买零食啊，导致我现在也没什么吃的了。在这下面可算是个躲雨的好地方啊，小兄，这雨下的猛啊，整个山全是雾，这咋办？哎呀，我的鞋的下面怎么进水了？哇，这应该没事吧？给它放到一边啊，水都流到这边来了，外面还怪冷的。你看这鸟叫，哈哈，好地方啊，会找会找地方躲雨，啊。